காஸ்ட் பிரைஸ் சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்னது காஸ்ட் பிரைஸ் தமிழ்ல வாங்கிய விலைன்னு இருக்கும் இல்லாட்டி அடக்க விலைன்னு இருக்கும் சரியா வாங்கிய விலைன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா அடக்க விலைன்னு இருக்கும் இதுக்கு பேர் காஸ்ட் பிரைஸ் ஒரு பொருளை நம்ம என்ன விலை கொடுத்து வாங்குறோமோ அது காஸ்ட் பிரைஸ் சரியா அடுத்தது செல்லிங் பிரைஸ் செல்லிங் பிரைஸ் இது என்னன்னு தெரியுதுன்னா விற்கிற விலை சரியா விற்ற விலை செல்லிங் பிரைஸ் இது போக ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டேர்ம் உண்டு அதுதான் மார்க்கடு பிரைஸ் அதுதான் எனக்கு என்னது மார்க்கடு பிரைஸ் சரியா மார்க்கடு பிரைஸ்னா என்னன்னா அவன் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வைக்கிற விலை அதாவது உண்மையான விலைய விட ஒரு பொய்ய ஒரு விலைய ஏற்றி வைக்கிறது அதுதான் மார்க்கடு பிரைஸ் தமிழ்ல வந்து குறித்த விலைன்னு இருக்கும் சரியா தமிழ்ல என்னன்னு இருக்கும்னா குறித்த விலைன்னு இருக்கும் அதுதான் மார்க்கடு பிரைஸ் இந்த மூணு என்னங்கிறத நம்ம நார்மல் டேல எப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு எம்ஆர்பி இருக்குமா ஒரு ப்ராடக்ட்ல நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போறேன் அதுல எம்ஆர்பி ரேட்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஆர்பி வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபான்னு இருக்கும் சரியா கடைக்காரர் வந்து நமக்கு நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு ஒரு ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் கொடுப்பாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உண்மையிலே கடைக்காரர் அந்த ப்ராடக்ட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருந்தாருனா நமக்கு நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்பாரா யாராவது நஷ்டத்துக்கு விற்பாங்களா விற்க மாட்டாங்க தானே அப்ப இந்த ஐம்பதுங்கிறது அங்க உண்மையான ரேட்டா இல்ல அவரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரு வாங்கின விலையை தான் நான் காஸ்ட் பிரைஸ் சொல்லுவேன் வாங்கிய விலை தான் என்னது காஸ்ட் பிரைஸ் அவர் ஒரு உதாரணத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாருன்னு வைங்க அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்னா ஐம்பது ரூபா பொருள நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வித்தாருன்னு தெரியும் ஆனா கடைக்காரருக்கு தான் உண்மை தெரியும் நாப்பத்தஞ்சு ரூபா பொருள நாப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு நமக்கு விற்கிறாருன்னு அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அவருக்கு மூன்று ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அவருக்கு என்ன நடக்குது மூன்று ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்குது புரியுதா அதே மாதிரி இங்க இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது ஐம்பது ரூபான்னு இருந்த பிரைஸ்ல அவர் நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு நமக்கு விற்கிறாருன்னா ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறாரு ரெண்டு ரூபா என்ன பண்றாரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறாரு ஓகேயா அடுத்து நாப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு அவர் வாங்கின விலைய ஐம்பது ரூபான்னு எழுதி வைக்கிறாருன்னா மார்க் பண்ணி வைக்கிறாருன்னா எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு ரூபா மார்க் பண்ணி வைக்கிறாரு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணி வைக்கிறாரு அஞ்சு ரூபா மார்க் பண்ணி வைக்கிறாரு இவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட்ல மொத்த இருக்கிற டேர்ம்ஸே இவ்வளவுதான் புரியுதா காஸ்ட் பிரைஸ் செல்லிங் பிரைஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் ப்ராஃபிட் டிஸ்கவுண்ட் இந்த மார்க் பண்ற ரேட் இது போக லாஸ்ன்னு ஒண்ணு உண்டு ஒரு வேலை நாப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அவர் வாங்கியிருக்கிறாரா நமக்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்தாருனா அது அவருக்கு அஞ்சு ரூபா நஷ்டம் தானே நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்தாருனா அஞ்சு ரூபா அவருக்கு நஷ்டம் அவ்வளவுதான் லாஸ்ங்கிற ஒரு டேம் ஓகேயா இப்ப இதை வச்சுதான் சம்ம ஃபுல்லாமே செய்ய போறோம் இப்போ இதுல நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஃபார்முலான்னு ஒண்ணு நான் படிக்கணுமா பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க நாப்பத்தெட்டு ரூபா ப்ராடக்ட் சாரி நாப்பத்தஞ்சு ரூபா ப்ராடக்ட் நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வித்தாருனா லாபம் நாப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கம்மியா வித்தாருனா நஷ்டம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் தானே ஐம்பது ரூபா ப்ராடக்ட் நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வித்தாருனா ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப இதை வச்சு ஃபார்முலா நீங்களே மேக் பண்ணி எழுதிடலாம் கவுடிங்க செல்லிங் பிரைஸ் அதாவது காஸ்ட் பிரைஸ் கூட காஸ்ட் பிரைஸ் சிபி எழுதிக்கிறேன் ஷார்ட்டா சரியா காஸ்ட் பிரைஸ் கூட ப்ராஃபிட் சேர்ந்துருச்சுன்னா அது செல்லிங் பிரைஸ் நான் சொல்லலாமா காஸ்ட் பிரைஸ் கூட ப்ராஃபிட் சேர்ந்தா செல்லிங் பிரைஸ் அதாவது காஸ்ட் பிரைஸ் நாப்பத்தஞ்சு ரூபா அது கூட மூன்று ரூபா ப்ராஃபிட் மூன்று ரூபா லாபம் வச்சு வித்தாருனா நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு தானே விற்பாரு சரியா நாப்பத்தஞ்சு ரூபா ப்ராடக்ட் மூன்று ரூபா லாபம் வச்சு வித்தாருனா நாப்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்பாரு அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் கூட ப்ராஃபிட் சேர்ந்ததுன்னா செல்லிங் பிரைஸ் இது ஒரு ஃபார்முலா இப்ப இதை நீங்க மாத்தி மாத்தி நீங்களே எழுதிக்கலாமா அதாவது இந்த பிளஸ் பி ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் பி ஆகும் இந்த செல்லிங் பிரைஸ் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்மளே மாத்தி மாத்தி எழுதிக்கலாம் தானே அப்ப எழுதுங்க இப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் ப்ராஃபிட் ஓகேயா இந்த நாப்பத்தஞ்சு ரூபா எப்ப கிடைக்கும் செல்லிங் பிரைஸ் நாப்பத்தெட்டுல இருந்து ப்ராஃபிட் மூன்று ரூபாய் கழிச்சா தானே நாப்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் சோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஏ ஒரே ஃபார்முலா தான் அதை தான் நான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதா அப்ப நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணாலே போதும் நீங்க இதுல இருந்து எழுதிக்கலாம் முதல்ல இது மனப்பாடம் பண்ணணுங்க
கிட்ட நாப்பத்தி எட்டுல இருந்து வாங்கின நாப்பத்தி அஞ்சு கழிச்சா தானே மூணு ரூபாய் கிடைக்கும் புரியுதா ஒரே ஃபார்முலாவதான் மூணு இதுல வித்தியாசம் வித்தியாசம் எழுதி இருக்குது அதே மாதிரி இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க லாஸ்க்கு வித்துட்டான்னு வச்சுக்கலாம் காஸ்ட் பிரைஸ் நாப்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருக்கு சரியா ஆனா அவன் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான் செல்லிங் பிரைஸ் நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான இங்க என்ன நடக்குது அஞ்சு ரூபா லாஸ் நடக்குதா அஞ்சு ரூபா லாஸ் நடக்குதா இப்பயும் அதே காஸ்ட் பிரைஸ் செல்லிங் பிரைஸ் தான் ஆனா முதல்ல நம்ம ஃபார்முலா ப்ராஃபிட்டை வச்சு எழுதியிருக்கிறோம் இப்ப வந்து லாஸ வச்சு எழுதணும் இப்ப லாஸ வச்சு எழுதுனா லாஸ் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க லாஸ் அஞ்சு ரூபா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாப்பத மைனஸ் பண்ணா தானே அஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் அப்போ லாஸ பேஸ் பண்ணல காஸ்ட் பிரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாப்பத மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அஞ்சுன்னு லாஸ் கிடைக்கும் கவனிங்க இங்க ப்ராஃபிட்டை பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இங்க எழுதி இருக்கிறத பாருங்க ப்ராஃபிட்னா செல்லிங் பிரைஸ் ஹலோ சரியா ப்ராஃபிட்னா செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் அதே இது லாஸ்னா காஸ்ட் பிரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் லாஸ்னா என்னது காஸ்ட் பிரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் ஏன் அஞ்சு ரூபாங்கிறது எனக்கு எப்ப கிடைக்கும் நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பது கழிச்சா தான் கிடைக்கும் சரியா அப்ப நஷ்டம் வரும்போது இந்த வாங்கிய விலை தான் அதிகமா இருக்கணும் வாங்கிய விலை தான் என்னவா இருக்கணும் அதிகமா இருக்கணும் சரியா அப்ப இதே மாதிரி இங்கே எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் செல்லிங் பிரைஸ் ஆயிரும் சோ காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து செல்லிங் பிரைஸ் பிளஸ் லாஸ்ன்னு கிடைக்கும் காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன கிடைக்கும் செல்லிங் பிரைஸ் பிளஸ் லாஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி செல்லிங் பிரைஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு கிடைச்சிங்கன்னா செல்லிங் பிரைஸ் வேணும்னா காஸ்ட் பிரைஸ் மைனஸ் லாஸ்ன்னு எழுதணும் காஸ்ட் பிரைஸ் மைனஸ் லாஸ்ன்னு எழுதணும் கவுனிங்க இதுல இது எல்லாத்தையுமே நீங்க மெமரி பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை சாதாரண இது நான் வாங்கின விலையில ப்ராஃபிட்டை சேர்த்தேன்னா அதுவும் செல்லிங் பிரைஸ் தான் அதே நான் வாங்கின விலைய நஷ்டத்துக்கு வித்தாலும் அதுவும் விற்க தான் போறேன் ஸோ அதுவும் செல்லிங் பிரைஸ் தான் சரியா இப்போ அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் உங்ககிட்ட என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னு வைங்க ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் நம்ம பெர்சன்டேஜ் நடத்திலே பார்த்துருப்போம் ஒரு கிளாஸ்ல பாய்ஸும் இருக்கிறாங்க கேர்ள்ஸும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்ப பாய்ஸ் பெர்சன்டேஜ் வேணும்னா நான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்ப ஒரு கிளாஸ்ல பாய்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு இருபது பேர் இருக்கிறாங்க சரியா இப்ப பாய்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கேட்டா நீங்க பாய்ஸ் எவ்வளவு கேட்டா பத்துன்னு சொல்லிடுவீங்க பாய்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க நம்ம கிளாஸ்ல என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் எந்த வேல்யூக்கு நான் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அந்த வேல்யூ தானே மேல இருக்கணும் பாய்ஸுக்கு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா பாய்ஸோட கவுண்ட் மேல இருக்கணும் கீழே டோட்டல் கவுண்ட் முப்பதுன்னு இருக்கணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எழுதிடுவேன் சரியா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம்னா ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம்னா ப்ராஃபிட் மேல இருக்கணும் ப்ராஃபிட் எங்க இருக்கணும் மேல இருக்கணும் கீழே கீழே என்ன இருக்கணும்னா கவனிங்க ஒரு பொருளை லாபத்துக்கு வித்திருக்கிறனா நஷ்டத்துக்கு வித்திருக்கிறனா நான் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் வாங்கின விலையை விட அதிகமா வித்திருந்தா அது லாபம் நான் வாங்கின விலையை விட கம்மியா வித்திருந்தா அது நஷ்டம் அப்போ அங்க எதை ரெஃபரன்ஸா நான் வைக்கிறேன் நான் வாங்கின விலைய தானே நான் ரெஃபரன்ஸா வைக்கிறேன் அப்போ கீழே காஸ்ட் பிரைஸ் தான் எழுதணும் ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் புரியுதா அப்ப லாஸ் பெர்சன்டேஜுக்கு நீங்க சொல்லுங்க லாஸ் பெர்சன்டேஜுக்கு லாஸ் பை காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் எழுதிடலாமா லாஸ் மேல வரணும் கீழே காஸ்ட் பிரைஸ் வரணும் இன்டு ஹண்ட்ரட் எழுதிடலாமா புரியுதா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்ட்டேன் ஓகேயா இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா இப்போ அதுக்கு அடுத்து பாருங்களேன் காஸ்ட் பிரைஸ்ல ப்ராஃபிட் சேர்ந்துருச்சுன்னா அது செல்லிங் பிரைஸ் எழுதியாச்சு காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருந்து லாஸ கழிச்சாச்சுன்னா அதுவும் செல்லிங் பிரைஸ் நீங்க எழுதிட்டோம் ஆனா இன்னொரு டேர்ம் நம்ம இன்னும் பார்க்காமலே இருக்கும் இப்ப எழுதிருக்கிற இந்த மூணுல காஸ்ட் பிரைஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் செல்லிங் பிரைஸ் வச்சு பார்த்துட்டோம் இந்த காஸ்ட் பிரைஸை செல்லிங் பிரைஸை ப்ராஃபிட் கூடையும் லாஸ் கூடையும் ரிலேட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் ஒண்ணு இருக்கா இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஐம்பது ரூபான்னு மார்க் பண்ண இடத்துல ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு அவர் நாப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு என்னதான் பண்ண போறாரு விக்க தானே போறாரு மார்க்கெட் பிரைஸ் ஐம்பது அதுல ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அப்ப நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு அவர் என்ன பண்ண போறாரு நம்ம கிட்ட விற்க போறாரு அப்போ ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க மார்க்கெட் பிரைஸ்ல மார்க்கெட் பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா அது என்னவா மாறிடும் அது வந்து செல்லிங் பிரைஸா மாறிடும் மார்க்கெட்
அப்ப என்னது நாப்பத்தி அஞ்சு ரூபா பொருளை நாற்பது ரூபா கேட்கிறாருன்னா அஞ்சு ரூபா நஷ்டம் நீங்க சொல்லிடுங்க சோ மார்க்கெட் பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல லாபமும் வரலாம் நஷ்டமும் வரலாம் அது நமக்கு தெரியாது லாபமா நஷ்டமாங்கிறத நம்ம காஸ்ட் பிரைஸ வச்சு மட்டும்தான் என்ன பண்ண போறோம் ரெஃபர் வச்சு ரெஃபர் பண்ணி கம் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஆனா இதே இது காஸ்ட் பிரைஸ் இருக்கு இங்க நாப்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருக்கு இந்த 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 சீனை பாரு இந்த இடத்த பாருங்க காஸ்ட் பிரைஸ் நாப்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருக்கு ஓகேயா இங்க அஞ்சு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோமே நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரா அப்ப இந்த அஞ்சு ரூபாய நான் என்னன்னு சொல்லிடலாம் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்ல வேண்டாம் டைரக்டா லாஸ்னே சொல்லிடலாம் புரியுதா காஸ்ட் பிரைஸ்ல ஒருத்தன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான்னா அது கன்ஃபார்மா லாஸ் தான் ஆனா மார்க்கெட் பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான்னா அது லாஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் லாபமா லாபமாகவும் இருக்கலாம் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுக்கிடுவோம் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஐம்பது ரூபா ஒருத்தன் ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னா இது லாபமா நஷ்டமா எனக்கு தெரியாது ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுனாலேயே இதை நஷ்டம் நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா லஷ் நஷ்டமா லாபம்ங்கிறத நான் காஸ்ட் பிரைஸ் வச்சு தான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் வச்சு பார்க்கல இது லாபம் தான் அதே மார்க்கெட் பிரைஸ் ஐம்பது ரூபாய செல்லிங் பிரைஸ் நாற்பத் ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் பத்து ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு இப்பயும் இது லாபமா நஷ்டமானா எனக்கு தெரியாது காஸ்ட் பிரைஸ் என்னன்னு பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும் இப்பதான் நீங்க சொல்ல முடியும் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பொருள் நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்திருக்கா அப்போ அஞ்சு ரூபா லாஸ் தான் அப்படின்ட்டு புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு ஓகேயா அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா கன்ஃபார்ம் லாஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா அது லாஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் ஆஹ் ப்ராஃபிட் ஆகும் இருக்கலாம் இப்போ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ்க்கு இங்க ஃபார்முலா எழுதிருக்கீங்க லாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா எழுதிருக்கீங்க அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ்க்கு ஃபார்முலா எழுதணும் தானே டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ்க்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் பை ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ்னா மேல ப்ராஃபிட் இருக்கணும் லாஸ் பெர்சன்டேஜ்னா மேல லாஸ் இருக்கணும் அப்ப டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ்னா மேல டிஸ்கவுண்ட் இருக்கணும் கீழே என்ன இருக்கணும் ஆ கவனிங்க ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் நான் எதை வச்சு கனெக்ட் பண்றேன் நான் வாங்கின விலையை வச்சு தான் கனெக்ட் பண்றேன் வாங்கின விலைக்கு அதிகம் இருந்தா ப்ராஃபிட் வாங்கின விலைக்கு கம்மியா வித்தா அது லாஸ் ஆனா டிஸ்கவுண்ட்ங்கிறது நான் எங்க இருந்து கொடுக்குறேன் நான் கவனிங்க எவனாவது வாங்கின விலையில இருந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பானா இந்த ஒரிஜினலா அந்த கடைக்கார நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லுவோம் இந்த நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து யாராவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டான் கொடுத்தானா அது கண்டிப்பா அவனுக்கு லாஸ் தான் சரியா நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு குறைய எவனுமே விற்க மாட்டாங்க அப்ப டிஸ்கவுண்ட்னா எங்க கொடுப்பான் பொய்யா முதல்ல ஒரு ரேட் எழுதி வச்சிருப்பான் தானே அந்த ரேட்ல இருந்தான கொடுப்பான் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்தான குறித்த விலையில இருந்து தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க சரியா அப்போ கீழே டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜுக்கு மட்டும் கீழே என்ன வரணும் மார்க்கெட் பிரைஸ் வரணும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் லாஸும் கீழே கஸ்ட் காஸ்ட் பிரைஸ் வரணும் ஆனா டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு கீழே என்ன வரணும் மார்க்கெட் பிரைஸ் வரணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜுக்கு மட்டும் கீழே என்ன வரணும் மார்க்கெட் பிரைஸ் வரணும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் டிஸ்கவுண்ட்ங்கிற வார்த்தை வந்துட்டுனாலே அது என்னதுதான் அந்த இடத்துல மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்துடணும் டிஸ்கவுண்ட்ங்கிற வார்த்தை வந்துட்டுனாலே அது என்ன வந்துடணும் மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்துடணும் புரியுதா ஏ இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஓரளவுக்கு புரியுதா டைரக்டா இப்ப சம்முக்கு போலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம்மு பாருங்க சேம் பெர்சன்டேஜ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சம்ம பாருங்க வாங்க <laughs> 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 விற்கிறார்லாபம் காஸ்ட் பிரைஸ்ல ப்ராஃபிட் சேர்ந்தா என்னது லாபம் சரியா பெர்சன்டேஜ்ல இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி விற்கிறாருன்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் நூறை விட கூட்டி எழுதணும் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ்னா நூறுல இருந்து கழிச்சு எழுதணும் நம்ம சொன்னோமா அதே கான்செப்ட் தான் இங்க காஸ்ட் பிரைஸ் தொண்ணூத்தாறு ரூபா காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு தொண்ணூத்தாறு ரூபா சரியா காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் லாபம் வச்சு விற்க போறானா அப்போ லாபம்னா இருபத்தஞ்சு இங்க லாபம் அங்க இன்க்ரீஸ்னா நூறை விட கூட்டி எழுதுங்க டிக்ரீஸ்னா நூறை விட கம்மி பண்ணி எழுதுங்க பெர்சன்டேஜ்ல பாத்திருப்போம் இங்க லாபம்னா நூறை விட கூட்டி எழுதணும் நஷ்டம்னா நூறை விட கம்மி பண்ணி எழுதணும் அவ்வளவுதான் இப்ப இருபத்தஞ
அப்ப நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதிடுவேன் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு எழுதிடுவேன் புரியுதா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு அப்ப இதுல சால்வ் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் தான் ஆன்சர் இதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா காஸ்ட் பிரைஸ் தொண்ணூத்தாறு ரூபாயா இருக்கு இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் லாபம்னா என்ன அர்த்தம்னா நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் வச்சு விற்கிறான்னு அர்த்தம் நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா பெர்சன்டேஜ்னாலே நூறுன்னு அன்னைக்கு சொல்லியாச்சு தானே பெர்சன்டேஜ்னாலே அவங்க நூறுக்கு ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க ஓகே அந்த ப்ராடக்ட் அப்போ நூறுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் அப்ப அந்த ப்ராடக்ட் நூறு ரூபாயா இருந்திருந்தால் அதை நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்திருப்பான் இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் வச்சு வித்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்திருப்பான் அப்ப அந்த ப்ராடக்ட் தொண்ணூத்தாறு ரூபாயா இருந்திருந்தால் எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்பான் அதைதான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் புரியுதா இத இத சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்னன்னு வரும் அஞ்சு இருபத்தஞ்சா எனக்கு என்னன்னு வரும் நூத்தி இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறுன்னு வரும் நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு இந்த நாளையும் இந்த தொண்ணூத்தாறையும் கேன்சல் பண்ணுங்க ரெண்டு நாளா எட்டா மிச்சம் ஒன்னு இருக்குமா ஒன்னு இங்க வந்தா பதினாறு ஆயிருமா நாலு நாளா பதினாறு அப்ப இருபத்தி நாளையும் அஞ்சையும் பெருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் நூத்தி இருபதுன்னு கிடைக்கும் சரியா நூத்தி இருபதுன்னு கிடைக்கும் அப்ப இங்க பாருங்க தொண்ணூத்தாறுங்கிறது காஸ்ட் பிரைஸ் அது கூட நான் ப்ராஃபிட்ட சேர்த்துருக்கிறேன் அது கூட ப்ராஃபிட்ட சேர்த்துருக்கிறேன் அப்ப இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு செல்லிங் பிரைஸ் நூத்தி இருபதுங்கிற விற்ற விலை கிடைச்சிருக்குது சரியா நீ இதை நீங்க இன்னும் சிம்பிளா சால்வ் பண்ணணும்னா பெர்சன்டேஜ வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் கவனிங்க பெர்சன்டேஜ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்கண்ணா இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜுக்கு ஃபிராக்ஷன் வேல்யூ என்னது இருபத்தஞ்சு இந்த பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்தா டிவிஷன்ல நூறு வரணும் அப்படித்தானே அப்ப பெர்சன்டேஜ் ஃபிராக்ஷன் வேல்யூ என்னது ஒரு இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு நீங்க அன்னைக்கே நான் ஃபிராக்ஷன் வேல்யூ எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னதானே இல்லாட்டி இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேயா ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்குதுன்னா கீழே இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஒரு ஃபிராக்ஷனோட கீழே இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்பல சொன்னதுதான் நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் வச்சு விற்கிறான் அப்படி சொல்றது ஒண்ணுதான் நாலு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா லாபம் வச்சு விற்கிறான்னு சொல்றது ஒண்ணுதானே அப்போ இந்த ஃபிராக்ஷன்ல கீழே இருக்கிறது தான் காஸ்ட் பிரைஸ் கீழே இருக்கிறது தான் என்னது காஸ்ட் பிரைஸ் அப்போ இந்த ஒரு ரூபாங்கிறது ப்ராஃபிட் இந்த ஒரு ரூபாங்கிறது என்னது ப்ராஃபிட் அப்ப நாலு ரூபா பொருள் ஒரு ரூபா லாபம் வச்சு வித்தா எத்தனை ரூபாய்க்கு வித்திருப்பான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்திருப்பானா நாலு ரூபா பொருள் ஒரு ரூபா லாபம் வச்சு வித்தா அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்திருப்பான் அப்ப நம்ம ஃபார்முலா செல்லிங் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் பிரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் தானே செல்லிங் பிரைஸ் அப்ப போர் பிளஸ் ஒன் எவ்வளவு அஞ்சுன்னு கிடைக்குமா போர் பிளஸ் ஒன்னு செல்லிங் பிரைஸ் என்னென்ன கிடைக்கும் அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இப்ப கவனிங்க காஸ்ட் பிரைஸ நான் நாலு ரூபான்னு எடுத்துருக்கிறேன் ஆனா சம்ல காஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிய விலை எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்கான் தொண்ணூத்தாறுன்னு இருக்கா ஓகேயா அப்ப இங்க நான் நாலு ரூபான்னு வச்சிருக்கிறேன் அப்ப எப்ப என்ன நினைக்கலாம் நாலு தான் தொண்ணூத்தாறுனா எனக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் நாலுன்னு வருது சம்ல காஸ்ட் பிரைஸ் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தாறுன்னு இருக்கு அப்ப நாலு தான் தொண்ணூத்தாறுன்னா என் சம்ல செல்லிங் பிரைஸ் தானே கேக்குறாங்க அப்ப எனக்கு செல்லிங் பிரைஸ் என்ன வருது இங்க அஞ்சு ரூபான்னு வருதா அந்த அஞ்சு எவ்வளவு நாலு தான் தொண்ணூத்தாறுன்னா அந்த அஞ்சு எவ்வளவு இப்ப இந்த நாலை வச்சு இங்க கேன்சல் பண்ணா இருபத்தி நாலு வருமா இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சு நூத்தி இருபதுன்னு வரும் கவனிங்க இங்க எழுதியிருக்கிறதும் மேல எழுதியிருக்கிறதும் வேற கிடையாது இதுவும் கீழே எழுதிருக்கிறதும் வேற வேற கிடையாது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அங்கேயும் தொண்ணூத்தாறையும் நூத்தி இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கிறேன் கவனிங்க அந்த நூத்தி இருபத்தஞ்சையும் நூறையும் கேன்சல் பண்ணா அஞ்சு நாலுன்னு வந்திருக்கா அந்த அஞ்சு நாலு தான் இங்க எழுதிருக்கோம் நம்ம மேல நூத்தி இருபத்தஞ்சையும் நூறையும் கேன்சல் பண்ணி அஞ்சு நாலுன்னு வந்திருக்குல்ல அந்த அஞ்சு நாள் தான் நம்ம இங்கேயே கொண்டு வந்துட்டோம் சிம்பிளா புரியுதா சோ மேல எழுதியிருக்கிறதும் கீழே எழுதியிருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் பேசிக் சம் புரியுதா எல்லாருக்கும் இருபத்தஞ்சு கழிச்சு எழுபத்தஞ்சு எழுதி இருப்பேன் 